नमस्ते वेलकम टू एल न्यूज नल्याणी वार्ता मुझे हेड राज जिला सर्धपूर् गिडंगि के ईवीएम परशील कलेक्टर कृष्ण भास्कर खम जिवैन फ्लू तो व्यक्ति मृति निजाबाद अक्रम कूलिवेस्ता कलेक्टर निजाबाद अक्रम कूलिवेस्ता कलेक्टर अक्रम कटिंपन मुनपल अ ग्राम पंचायती ट्राक्टर तो इसक अक्रम तरली सर्पंच ईदो रोजुक चेरी ग्रामीण उपाधि हामी फील असीस्टेट निरवधिक कोनरापेट मंडल बजरंग दल वाट ग्रूप मता कंपरचे विधा वाट मेसेज चल जिते रेडि आड़पू चंद्रशेखर वेमलवाड़ी अरेस्टार यह सदर्भंग वेमलवाड़ पट सीए श्रीधर मालात सामज में अल्लर चल रेगे विधा सुनीत विषय मरी प्रस्तुत करोना वैर की संबंधी अबद्धप मेसेज सोशल मीडिया में पोस्टे ग्रूप अडमे बाध्यता ग्रूप प्रति विषय पै अड बाध्यता वह अचित व्याख्य पोस्टे कठिन चर्य तपवनी काबट्टी पोस्ट फारवर्डे मुझे आलोची चली फारवर्डम अडमेंवरना ग्रूप सभ्यु इट मेसेज पंपस्ते वी ग्रूप नीचे तोगन विज्ञप्ति चार प्रचार दिन शिक्षक गुरी अट्लाक वेरे विषया मत संबंध विषया सुनीतम विषया ग्रूप अडम मरी जाग्रत उ ग्रूप अडम दयचे इट पोस्ट फेसबुक राक रागने इमीडियट दाखी फारवर्ड षेर चयक अट्लावरक मेसेज वा दिन फारवर्ड दयचे इवी सज संघ मंदी सुनीत मैंने विषय वाली लाइन आर्डर प्रॉब्लम क्रियेट अवकाश है मत संबंध में विषया एवरना सुनीत मैंने विषय ने दयचे वाटप फेसबुक षेर पोली वार चर्क मुख्य युवत की तेक ग्रूप वैसे ये चूसक फारवर्डर वसल वे संबंधी वे मैं फारवर्ड चयचा चयकूदा अट्ठादी सारी चली दीद अभिप्रा कल तरह मतमे मंजी सामजा की मंजे पन सजा की मंजे सूचन मतमे दयचे षेर यानी पुकार वदंत यह विषय में पुकार वदंत दयचे स्प्रेड अट्ले बैठ देश वीदा सामचार उ रोगग्रस्त संबंध सामचार बैठ देश बैठ देश वी मन दर उ अत की इटंट लक्षण उन्ना दयचे अत हास्पल की तस्कोटो लेकिन वेरे रेवेन्यू वर्गा पोली वर्गा टोल फ्री नंबर सामचार अंत गाने हंगामा चेसी दी क्रिएटे दी प्रजल के इबंद पैस्थित तस्क्री मन अट्ले प्रजक प्रभुत् विज्ञप्त भाग में फंक्षन आस दयचे एक्वे गुमी का चूस प्रभुत् दाने प्रकार मन मुफ तेदी वरकू स्कूल इवन मंदे मन में प्रोग्रम फैमिल फंक्षन यानी चुनाव वायदा वेकोना इबंध लेदी ने मन की अनेट कटे अंदर बहुत इंपारटे काबटी अट्ठे चेन चेन वायदा वेको तरह से इबंध ले दयचे प्रजू सहकाली शाख तरफ प्रभुत् प्रतिष्ठात्मक पट प्रगति कार्यक्रम अन निजाबाद पट कलेक्टर नारायण रेडि बस्ती रोड मुरीकी कालव परशी रोड की आनक अक्रम कटाली अदेश निजाबाद पट रोड को इवेपला अक्रम कटाली मुनपल अ श्रीक चुटा पट प्रगति भाग में रोड आनक निर्मित एक्रोज कलेक्टर गुर्त 
दुकान समुदाय मुझे यांप निर्माण मरी अंदक संबंधी बोर्ड एर्पट चेयट प्रजु इबाँ वाहन री पेरगम वाल ट्राफि समस्या तले जिला पालनाधिकारी मुनपल टाउन प्लांग प्रकार रोड आक्रमित निर्मित वाटी आदेश जिला कलेक्टर नारायण रेडी आदेश मेरे को पट प्रगति भाग में अक्रम निर्माण कूलचिवे मुनपल अधिकार अक्रम कटालेवेस्ता नगरा सुंदरीक निर्मित मुनपल अधिकार लक्ष्यम प्रभुत्म व पटना प्रगति भाग में मुर् मन का मार्केट मरी इंटग्रेटेड मार्केट डेवलपनी ग्रेवियार डेवलपनी जिम्मेल पारक इवन चे दाटो भाग में स्पेषल आफीसर् नियम जी दाटो भाग में स्पेषल आफीसर् एक्मेम इबंधा वार्ड वायर वारी ईडेफ जी दाटो ये बीफ मार्केट मन अभिवृद्धि चेयरने दृक्पथ तो कलेक्टर गारू वी इंस्पेक्षन जी दाटो इकड़ एनकाल ये एंक्रोच्स उन्यो यह एंक्रोच्स अभी रिमूव चेल्लिंद कलेक्टर गार आदेश 
దాని ప్రకారంగా మనం ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఈరోజు తీస్తున్నాం దీని తర్వాత కింద సీసీ రోడ్ వేయడం జరుగుతుంది మరియు మార్కెట్లో కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించడం జరుగుతుంది దాంట్లో లైటింగ్ కానీ వాటర్ సప్లై కానీ శానిటేషన్ కానీ సిస్టమేటిక్గా చేసి అందరికీ అక్కడ బీఫ్ అంటే అందరూ అక్కడ కూర్చొని అమ్ముకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది ఖమ్మం జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో స్వైన్ ఫ్లూ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తిని గుర్తించామని హైదరాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడని జిల్లా వైద్యాధికారి మాలతి తెలిపారు స్వైన్ ఫ్లూతో మృతి చెందిన వ్యక్తి వృత్తిరీత్యా పదిహేను రోజుల క్రితం తిరుపతి వెళ్లి వచ్చాడని జిల్లా వైద్యాధికారి మాలతి తెలిపారు ఫ్లూ లక్షణాలతో బాధపడుతున్న అతను ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వస్తే పరీక్షలు నిర్వహిస్తే స్వైన్ ఫ్లూ పాజిటివ్ గా తేలిందని చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్ లోని గాంధీ హాస్పిటల్ కు తరలించామన్నారు అక్కడ చికిత్స పొందుతూ నిన్న మృతి చెందాడని డిఎంఎన్హెచ్ఓ మాలతి తెలిపారు అతని కుటుంబ సభ్యులతో పాటు మృతుడు ఎవరితో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాడో వాళ్లకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చామన్నారు కొందరు ఇది కరోనా మరణం అని భయపడుతున్నారని ఖమ్మంలో ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా కరోనా కేసు నమోదు కాలేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు ప్రజలందరికీ నమస్కారం మనకి స్వైన్ ఫ్లూ పాజిటివ్ కేసు ఒకటి వేపకుంట్ల గ్రామానికి వచ్చి ఉండే అతను వృత్తిరీత్యా తిరుపతి సైడ్ వెళ్ళారు అక్కడ పదిహేను రోజులు గడిపి మన దగ్గరికి వచ్చారు మన దగ్గరికి వచ్చి కూడా పదిహేను రోజులు అయింది తర్వాత మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మేము స్వాబ్ కలెక్ట్ చేసి పంపించాము స్వైన్ ఫ్లూ పాజిటివ్ అని తేలిన తర్వాత అతనికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ అంత ఇచ్చాము ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇచ్చాము కాంటాక్ట్ ఎంతమంది అయితే ఉంటారో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము తర్వాత సరౌండింగ్ హౌజెస్ అన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి శానిటేషన్ మెజర్స్ అన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ఊళ్ళో అందరినీ కూర్చోబెట్టి కూడా దానివల్ల ఉండే లక్షణాలు ఏంటి ఎలా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రజలను ఉద్దేశించి మా డిస్టిక్ సర్విలెన్స్ టీము రెండు సార్లు విలేజ్కి వెళ్ళి మొత్తం సర్వే చేశారు నిన్న అతనికి ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ సివియారిటీని బట్టి మేము గాంధీ హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేసాము ఆ కేసు నిన్న సాయంత్రం గాంధీ హాస్పిటల్లో డెత్ అయ్యారు రాత్రి ఆ డెడ్ బాడీని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది వాళ్ళందరితోనే మాట్లాడడం జరిగింది సర్పంచ్ విలేజర్స్ ఊరు పెద్దలందరూ కూడా ఫోన్లు చేశారు మాట్లాడాను సో ఇప్పుడు అక్కడున్న ప్రజలకు కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి తర్వాత హెల్త్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడానికి మా టీమ్స్ అన్ని కూడా ఊళ్ళో పర్యటిస్తూ ఉన్నారు శానిటరీ మెజర్స్ అన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నారు సో స్వైన్ ఫ్లూ గురించి ప్రజల్లో భయాందోళనలు వద్దు ఇప్పుడు ఇది కరోనా డెత్ అని చెప్పేసి కూడా చాలామంది నాకు ఫోన్లు చేశారు కానీ ఆ ఊళ్ళో కరోనా లేదు మన ఖమ్మం జిల్లాలోనే కరోనా లేదు కాబట్టి ప్రజలు భయాందోళనకు గురి కావద్దు ఏ విధైతే ముందు మన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మీడియా ద్వారా విస్తృత ప్రచారం జరుగుతుందో వాటన్నిటి మీద దృష్టి పెట్టండి పర్సనల్ హైజీన్కి ఎక్కువ అవకాశం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల పాలిట గుదిబండగా మారిన జీవో నెంబర్ నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిదిని వెంటనే రద్దు చేయాలని తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం సూర్యాపేట జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మట్టిపెల్లి సైదులు డిమాండ్ చేశారు చిమ్మెన్ల ఎంపీడీఓ కార్యాలయం ముందు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న నిరాహార దీక్ష స్థలికి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మట్టిపెల్లి సైదులు హాజరై వారికి సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జీవో నెంబర్ నాలుగు వేల వెంటనే రద్దు చేయాలని ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు విధించిన ముప్పై శాతం పని దినాల సర్క్యులర్ మూలంగా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు తమ ఉనికిని కోల్పోయే పరిస్థితి నెలకొందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఎలాంటి షరతులు లేకుండా కాంటాక్ట్ రెన్యువల్ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు గత మూడు నెలలుగా పెండింగ్ లో ఉన్న వేతనాలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా కనీస వేతన చట్టం ప్రకారం నెలకు ఇరవై ఒకటి వేల రూపాయలు వేతనం ఇవ్వాలన్నారు ప్రభుత్వం తక్షణమే ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని లేని ఎడల ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల సంఘం మండల అధ్యక్ష కార్యదర్శులు దురక మల్లేష్ సుమలత ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు కౌశల్య దేవుల లాల్ సింగ్ రవి రాజు నాగునాయక్ శ్రీను లింగా తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ఎంత మనకు ఒక ఆసరాగా ఒక భరోసాగా వచ్చిందో మనకు ధైర్యం వచ్చిందో ఆ కూలీలో కూడా ఆటోమేటిక్గా చైతన్యం వచ్చింది దాంతోపాటు ఆ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు కూడా గతంలో పది రూపాయలు పెంచాలన్నా యాభై రూపాయలు పెంచాలన్నా ఆ రైతులు ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఉపాధి చట్టం వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఇరవై ఐదు రూపాయలు స్టార్ట్ అయినా ఈరోజు కనీసం ఐదు వందల రూపాయలు రూపాయలు కూడా ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ కార్మికులు వేతనం తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అట్లా రావడానికి కారణం ఎవరంటే ఈరోజు ఫీల్ చేస్తుంటారు ఈరోజు గ్రామాలలో ఉపాధి హామీని అమలు చేస్తూ ఎలాంటి అవినీతి లేకుండా అక్రమాలు లేకుండా ఈరోజు ఎన్నో లక్షల కోట్ల రూపాయలు వస్తున్నటువంటి డబ్బులు మరి ఎక్కడ కూడా అవినీతి లేకుండా ఎవరైతే పేదలు ఉన్నారో ఎవరైతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రికార్డుతో డొక్కాడే వాళ్ళ ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్లకు జవాబుదారుదారంగా ఉంటూ వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చే పరిస్థితులు రియల్ ఎస్టేట్లో ఆ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాళ్ళ వ్యక్తిగత స్వార్థం కోసం ఈరోజు రియల్ ఎస్టేట్ని పని చేసి రకరకాలుగా వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తెచ్చి వేధింపులకు గురి చేసి అక్కడో ఇక్కడో చిన్న చిన్న తప్పులు చేయించడం పరిస్థితి తప్ప స్వతహాగా రియల్ ఎస్టేట్లు తప్పులు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఆ లేనటువంటి పరిస్థితి కూడా అన్ని కూడా మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈరోజు ఉపాధి మన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పని చేస్తూ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళకు బదిలీ లేవు బదిలీ లేకపోవడం మూలంగా ప్రధానంగా ఆ గ్రామంలో ఈ పార్టీ అధికారం ఉంటే ఆ పార్టీ అని వ్యతిరేకం అవుతుంది ఆ పార్టీ అని అధికారం ఉంటే ఈ పార్టీ అని వ్యతిరేకం అయి ఈ గ్రామంలో వాళ్లకు ఏదైతే రాజకీయ నాయకులకు డబ్బుల విషయంలో కానీ ముడుపుల విషయంలో కానీ వస్తున్నటువంటి గొడవను ఈరోజు ఫీల్ ఎస్టేట్ని ఉపయోగించుకొని ఫీల్ ఎస్టేట్ని ఈరోజు బలి చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఒక పక్క అధికారులు కూడా ఈరోజు ఫీల్ ఎస్టేట్లే బలి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అంటే టోటల్గా ఈరోజు ఉపాధి హామీలు ఫీల్ ఎస్టేట్ల మీద ఈరోజు మరి ఈరోజు అనేక అన్ని అధికారులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు వేధింపులకు గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అందుకోసం మీరందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండండి ఏం లేదు మనం ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన నలభై డెబ్బై తొమ్మిది జీవో అనేది ఎంతో దుర్మార్గమైనటువంటి జీవో అంటే చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి జీవో ఎందుకంటే మీరు వాస్తవంగా కనుక చూస్తే ఇప్పుడు జాబ్ కార్డు ఇష్యూ చేస్తారు మన ఒక్కొక్క గ్రామంలో దాదాపు చూస్తే ఐదు వందలు ఉన్నా కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఆలయాలను తాకింది ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా ఆలయాల్లో వైరస్ నివారణకు ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ధర్మగుండంలో భక్తులను స్నానానికి అనుమతించడం లేదు కరోనా ప్రభావం వల్ల వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు ధర్మగుండంలో స్నానాలు చేయకుండా తాళం వేశారు భక్తుల సౌకర్యార్థం ధర్మగుండం సమీపంలో శివర్లు ఏర్పాటు చేశారు భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా ఆలయ సిబ్బంది భక్తులను హెచ్చరిస్తూ వైరస్ పట్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఆలయ పరిసరాల్లో ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు ఎక్కడో చైనాలో పుట్టిన కరోనా కాస్త నేడు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోంది ఈ సందర్భంగా ఆలయీవో కృష్ణవేణి మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీనిపై ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టారని ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన పాజిటివ్ కేసులు అతి స్వల్పమైన దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఎదుర్కొని ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు ప్రపంచంలో ప్రజల్ని భయోత్పాతానికి గురి చేస్తున్నటువంటి ఈ కరోనా వైరస్కి సంబంధించి నిన్న గవర్నమెంట్లో 
మీటింగ్ జరిగింది దానికి సంబంధించి మాకు జీవో కూడా ఇచ్చారు ఏ ఏ చర్యలు తీసుకోవాలి వారికి సంబంధించి దానికి సంబంధించి దేవస్థానం వారి ద్వారా నడిపించేటువంటి సంస్కృత పాఠశాల సంస్కృత కళాశాల విద్యార్థులకు అట్లాగే వేద పాఠశాల విద్యార్థులకు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి అంటే మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు సెలవులు ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే దేవస్థానంలో భక్తులు రద్దీ అధికంగా ఉండే సమయంలో కానీ భక్తులు సమయం భక్తులు భక్తులు శుభ్రత విషయంలో కానీ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే టెంపుల్ ప్రతి చోట దానిమంటారు బ్లీచ్ అదంతా క్లీన్ చేస్తున్నాము అలాగే ఎక్కడైతే ఈ హిట్ ఫినాయిల్తో ఏరియాస్ అంతా క్లీన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఆయా రూమ్స్లో కానీ టెంపుల్లో కానీ ప్రసాదం తయారు చేసే విభాగాల్లో కానీ ప్రసాదం అమ్మకం చేసే సెక్షన్లో కానీ వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మాస్కులు గ్లౌజెస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అట్లాగే ఆయా ప్రాంతాల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఫినాయిల్తో తర్వాత బ్లీచ్ పౌడర్ వేసి క్లీన్ చేయడం జరిగి క్లీన్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇప్పుడే ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మన ఏరియాస్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ క్లీన్గానే ఉంటున్నాయి ఇంకొంచెం శుభ్రత పాటించడానికి కోళ్ళ క్యూ లైన్లో అయితే ఏంటి టెంపుల్ల క్యూ లైన్స్లో అయితే ఏంటి ఎప్పటికప్పుడు రాడ్స్ ఐ మీన్ స్టీల్ రాడ్స్ అవి క్లీన్ చేయడానికి డెటాయిల్తో బట్టతో క్లీన్ చేయమని చెప్పేసి శానిటేషన్ విభాగానికి వారు కూడా పొద్దున్నే వాళ్ళు కూడా ఆ కార్యక్రమంలో ఉన్నారు ఇది భక్తులకు నేను విజ్ఞ చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ వ్యాధిని అసలు మనం సిరిసిల్ల మున్సిపల్ పరిధిలోని సర్దాపూర్ లో ఈవీఎం లు భద్రపరిచిన గోడౌన్ ను కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ అదనపు కలెక్టర్ అంజయ్య వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు ఎన్నికల విభాగం అధికారులు సోమవారం తనిఖీ చేశారు ఈవీఎంలు భద్రపరిచిన గదుల సీల్లను అధికారుల సమక్షంలో రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో కలిసి కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ జాయింట్ కలెక్టర్ అంజయ్యలు పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక తహసీల్దార్ రామకృష్ణ ఎన్నికల ఉప తహసీల్దార్ రెహమాన్ సిరిసిల్ల ఉప తహసీల్దార్ మల్లారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం చేపట్టిన పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా గ్రామ పంచాయతీకి కేటాయించిన చెత్త సేకరణ ట్రాక్టర్లో అక్రమంగా ఇస్కన్ తరలిస్తున్న అధికారులు పట్టించుకోవటం లేదు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోన్రావుపేట మండలం నిమ్మపల్లి గ్రామంలో స్థానిక సర్పంచ్ అధికారుల అండదండలతో గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన ట్రాక్టర్లో అక్రమంగా ఇస్కన్ తరలిస్తున్న విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోన్రావుపేట మండలం నిమ్మపల్లి గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీకి కేటాయించిన చెత్త ట్రాక్టర్లో అక్రమంగా ఇసుకన్ తరలిస్తున్న అధికారులు పట్టించుకోవటం లేదు నిమ్మపల్లి గ్రామంలో ఇసుక ట్రాక్టర్ను గుర్తించిన మీడియా ప్రతినిధి డ్రైవర్ను ఇసుక అనుమతిపై వివరణ కోరగా గ్రామ సర్పంచ్ పంచాయతీ కార్యదర్శి ఇసుకను తరలించమన్నట్లు తెలిపాడు కాగా గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన ట్రాక్టర్పై ఇసుకను తరలించడంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వ అధికారులు పట్టించుకోకుండా చోద్యం చూస్తున్నారు పర్మిషన్ లేకుండా కొట్టుమన్నారా మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేస్తున్న ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల సమస్యలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి సమస్యలను పరిష్కరించాలని మాజీ బీఎస్పీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బట్టు రామచంద్రం డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా బట్టు రామచంద్రం మాట్లాడుతూ ఉపాధి హామీ పథకంలో పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు కూడా డిమాండ్ ప్రకారం ఇరవై ఒక్క వేలు పెంచాలని కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఎఫ్ఏఏ పాలసీని సవరిస్తూ ఉపాధి హామీలో పనిచేస్తున్న మిగతా అన్ని స్థాయిలో ఉద్యోగుల మాదిరిగా మా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను కూడా ఎఫ్టీలు ఈగులుగా గుర్తించి ప్రమోషన్లు బదిలీలు 
హెల్త్ కార్డులు అవకాశం కల్పించాలని మనవి చేస్తున్నాం ఈరోజు వచ్చిన మా ఏపీఓ గారికి మరియు సీఓల గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటారు మద్దతు తెలిపి సానుభూతి తెలుపుతూ వారికి మన యొక్క సింపతి తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా వారికి వారిని కోరుతున్న ఏమనగా ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి చర్చించి మీ యొక్క కోరికలు మీ యొక్క డిమాండ్లు ఏమైనా వెంటనే నెరవేర్చుకోవాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ సమ్మె ఈ విధంగా కాకుండా తొందరగా మీది పూర్తి కావాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాను కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన సిసిఏ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలను వేములవాడ నియోజకవర్గ బీజేపీ నాయకులు ఎర్రం మహేష్ తీవ్రంగా ఖండించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో బీజేపీ నాయకులు ఎర్రం మహేష్ మాట్లాడుతూ సిసిఏ వల్ల భారతదేశంలో ఎవరికీ నష్టం జరగదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం దీనిపై రాద్దాంతం చేస్తుందన్నారు సిఏకు వ్యతిరేకంగా బిల్ పెట్టి పాస్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు నిజంగా చాలా దారుణం ఈరోజు కేసీఆర్ తమ్ముంటే ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి ఏ బిడ్డకైనా అది హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా పార్సిలకైనా ఎవరికైనా ఈ యొక్క సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ బిల్ వల్ల నష్టం జరుగుతుందో మీకు ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇదే శాసనసభలో ఇదే తెలంగాణ రాష్ట్ర నడిపడున నిరూపించిన తర్వాత బిల్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఈరోజు దుర్మార్గంగా ఎంఐఎం పార్టీకి ముస్లిం ఓటర్లకు మెప్పు పొందడమే లక్ష్యంగా ఈరోజు బిల్లు పాస్ చేసిన తప్పితే ఇంకోటి ఇందులో ఏమాత్రం కూడా నిజం లేదనేటువంటి విషయం నిర్బంధంగా చెప్పక తప్పదు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నాలుగున్నర కోట్ల ప్రజానీకం అందరం ఏకమై సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతికి అక్రమాలకు పాల్పడి నీ కుటుంబ పాలనగా నీ కుటుంబమే అన్ని రకాలలో అభివృద్ధి చెందే విధంగా పోతున్నావే తప్పితే ఈ దేశం పట్ల దేశ ప్రజల పట్ల దేశభక్తి పట్ల దేశంలో ధర్మం పట్ల ఏమాత్రం కూడా నీకు చిత్తశుద్ధి లేదు అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అంతేకాదు వాళ్ళ చెప్తా ఉన్నాం నువ్వు కొమ్ము కాసినటువంటి ఎంఐఎం పార్టీ గారు నీ శాసనసభ్యులు గాని మీ మంత్రులు గాని ఎవరైనా ఈ రోజు ఇదే నిండు శాసనసభలో సిఏ వల్ల ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకైతేనేమి భారతీయులకైతేనేమి ఈ విధంగా నష్టం వస్తుందనేటువంటి విషయంలో ఎక్కడన్నా స్పష్టత ఉందా మీకు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం మరి అంతేకాకుండా ఈ రోజు ఒకటి దయచేసి ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలి కేసీఆర్ గారు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రి అన్నటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోతా ఉన్నారు ఈ రోజు భారత పార్లమెంటు చట్టంలో చేసినటువంటి బిల్లు పాస్ ద్వారానే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి అది ప్రజలు ఏనాడు కూడా మర్చిపోరు మరి అత్యున్నమైనటువంటి చట్టసభలో పాస్ చేసినటువంటి బిల్లుల ద్వారా ఈ దేశంలో ఏ విషయమైనా రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవము మర్యాద అన్ని రకాల తెలిసినటువంటి విద్యార్థులకు మేధావులు అందరూ కూడా తెలుసు పార్లమెంట్ లో ఏ బిల్ అయితే చట్టం చేస్తామో అది చట్టం అమల్లో కలిసినటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి ఈ తెలంగాణ ప్రజలను మరి ఇష్టం వచ్చిన విధంగా నువ్వు వాడుకునే విధంగా మభ్యపెట్టే విధంగా ప్రయత్నించడం చాలా కారణం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో పార్లమెంట్ ఏది చట్టం చేస్తుందో ఆ చట్టం అనుకూలంగానే పనిచేయాలి తప్పితే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ భారతదేశంలో ఉంది తప్పితే పాకిస్తాన్ లో లేదు బిడ్డా ఖబర్దార్ ఇంకా నాలుగు రోజులైతే నీ స్టోరీ చూస్తే నీ ఆలోచన చూస్తే నిజంగా అర్థమైపోతా ఉంది ప్రజలకు ఇంకా నాలుగు రోజులైతే ఎందుకంట నిజాం నవాబ్ మాట్లాడేట నేను భారతదేశంలో కలప అవసరమైతే తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పాకిస్తాన్ లో కలుపుతా అని చెప్పేసి నీ దుర్మార్గ ఆలోచనలు నీ పెత్తందారి ఆలోచన విధానం నీ వెలుమ పోకడ చూస్తా ఉంటే నీ దొరతనం చూస్తా ఉంటే ఇంకో కొన్ని రోజులు పోతే నిజంగానే నువ్వు తెలంగాణ ఈ భారతదేశంలో కాదు నేను మళ్ళీ పాకిస్తాన్ లో కలుపుతా అనేటువంటి విధంగా కూడా మీ ఆలోచన విధానం చూస్తే తెలుసా ఉంది గబర్దార్ వెంటనే ఈ దేశ ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా నువ్వు పార్లమెంట్ ను అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడడం నిజంగా ఏకైక ఎమ్మెల్యే మా రాజేశ్ సింగ్ పట్ల అనుచితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు ప్రదర్శించడం నిజంగా ఈ దేశ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి లేకపోతే అతి త్వరలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానీకం అందరూ కూడా నీకు గోరి కట్టక తప్పదని చెప్పేసి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం మాటలు తప్ప చేతలు కాని ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జడ్పీటీసీ నాగం కుమార్ అన్నారు గత ఐదు రోజులుగా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు చేస్తున్న నిరవధిక సమ్మెలో పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపారు ఈ సందర్భంగా జడ్పీటీసీ నాగం కుమార్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడితే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను పర్మనెంట్ చేస్తానని కేసీఆర్ ప్రగల్భాలు పలికి అధికారంలోకి వచ్చాక కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను నిరుద్యోగులను విస్మరించారన్నారు గ్రామ పంచాయతీ కార్మిక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు మల్యాల నర్సయ్య మాట్లాడుతూ కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని హామీ ఇచ్చిన కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చాక హామీలను తుంగలో తొక్కారన్నారు 
ఈ కార్యక్రమంలో మరిగడ్డ సర్పంచ్ నేతికుంట జలపతి ఎంపీటీసీలు మేకల గణేష్ పులిరేణుక సత్యం వెల్పుల వనజ దేవస్వామి మాజీ సర్పంచ్ గొట్టె ప్రభాకర్ ఏఎంసీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ చింతపంటి రామస్వామి ఉప సర్పంచ్ గంటా మల్లేశం నాయకులు బొజ్జ మల్లేశం లింగంపల్లి అజయ్ కుమార్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల యూనియన్ మండల అధ్యక్షుడు నేదురి మధు జోసఫ్ యాస శ్రీనివాస్ నాగలక్ష్మి కమలాకర్ ప్రవీణ్ మండల ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు పాల్గొన్నారు ఉద్యోగ భద్రత ఉద్యోగ భద్రత కనీస వేతనం కనీస వేతనం కనీస వేతనం ప్రభుత్వం ఐదవ రోజు ఎంపీడో ఆఫీస్ ముందు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల గారులు ఐదవ రోజు నిరవర దీక్ష నడుస్తూ ఉంది వారికి మద్దతుగా సిఐటీగా రాష్ట్ర నాయకత్వం మద్దతు ఇవ్వాలనేది తెలపడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో వారు ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా సిఐటి అండగా ఉంటుంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్స్ అందరూ మల్లా కేంద్రంలో గత ఐదు రోజులుగా నిరోధక దీక్ష చేస్తున్న సందర్భంలో వారందరికీ మద్దతు తెలపడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకత్వం అంతా సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు సీనియర్ నాయకులు యువ నాయకులు మేమందరం కలిసి వారికి మద్దతు తెలపాలని చెప్పేసి రావడం ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కుట్ర ఫోర్ డబల్ సెవెన్ నైన్ను జీవోను వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మా సోదరులందరూ కోరడం దానికి ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిద్ధశుద్ధి లేకుండా పట్టించుకోవడం నిజంగా దురదృష్టకరం ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఆరులో ఈ దేశం మొత్తం బాదామి ఇల్లక్షెట్ల ధర్న ఐదవ రోజు చేరుకుంది ఈ ఐదవ రోజు చేరుకున్న మా ఉపాధి సిబ్బందికి మద్దతుగా మన గౌరవ జిపిసి రావణ్ కుమార్ గారు మన గౌరవ సర్పంచులు అన్ని గ్రామాల గౌరవ సర్పంచులు అన్ని గ్రామాల గౌరవ ఎంపీసీలు అన్ని గ్రామాల గౌరవ ఉప సర్పంచులు అన్ని గ్రామాల కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు మా ప్రభుత్వం మా సమస్యలపై వెంటనే స్పందించాలని గవర్నమెంట్ కోరుకున్నాం పార్టీ శాతం జీవోను ఫోర్ డబల్ సెవెన్ నైన్ జీవోను వట్టుకొచ్చి మా ఫీలాషన్ల బతుకులు రోడ్డుపై వేయడం గవర్నమెంట్కు సంజయం కాదు మాకు ఈ ఫోర్ డబల్ సెవెన్ నైన్ జీవోను వెంటనే రద్దు చేసి మా ఫీలాషెంట్ బతుకుల్లో వెలుగు నింపాలని గవర్నమెంట్ కోరుకున్నాము అలాగే కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రూపాయలు అమలు చేయాలని మేము గవర్నమెంట్ కోరుతున్నాం రెండు వేల ఆరు నుంచి వెళ్ళి మేము ప్రభుత్వానికి మా గ్రామాలలో మేము ప్రతి ఎనీ వర్క్ అయినా కానీ మేము నుండి నడుపుతున్నాము మాకు మా మా ఫిలాషన్ యూనియన్కు మద్దతుగా వచ్చిన మన కాంగ్రెస్ పార్టీ మా మండల్ జడ్పీసీ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను అనిపించాలనేటువంటి నిబంధన చాలా కఠినతరమైనది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఇంకుడు గుంత గ్రామంలో ఒక ఇంకుడు గుంత కట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఒక జాబ్ కార్డు వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు మరి ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు వారు పని వారికి వేరే వ్యవసాయ పనులు ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ ఉపాధి హామీ పనికి పోయేటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి మరి అలా అటువంటి నిబంధనలు పెట్టి వీరిని ఇబ్బందికి గురి చేయడం చాలా బాధాకరం మరి అదేవిధంగా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ జీవో ప్రకారం మరి కనీస వేతనం పదిహేడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వాలని మరి ప్రభుత్వమే జీవోను విడుదల చేసిన సందర్భం మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ధరలకు అనుగుణంగా వారి యొక్క కనీస వేతనాన్ని ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రూపాయలకు డి చేయాలని మరి డిమాండ్ చేస్తూ మరి అదేవిధంగా మరి గ్రామంలో ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేపట్టినా మరి ముందుగా ఎక్స్పోజ్ చేసేది మరి ఉపాధికి సంబంధించినటువంటి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లని ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎల్ఆర్టీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం